আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আপনাদের সামনে আবার উপস্থিত হয়েছি নতুন আরেকটি লেসন নিয়ে সেটা হচ্ছে সাবজাংটিভ ভার্ব আমরা জানি এটাকে বলা হয় যে কিং অফ অল গ্রামার মানে সাবজাংটিভ ভার্বের রুলস যখন বাক্যে থাকে তখন অন্য কোনো গ্রামার আর কাজ করে না স্টে কানেক্টেড উইল কাম ব্যাক সুন ভিউয়ার্স বলছিলাম সাবজাংটিভ ভার্ব নিয়ে আমি একটা সেন্টেন্স লিখেছি আমরা এই সেন্টেন্সটাকে একটু ডায়াগনোসিস করব দেখি কি কি আমরা পাই সাবজাংটিভ ভার্বের মূল কথাটা হচ্ছে যে এ পারসন ওয়ান্স টু অ্যানাদার পারসন টু ডু সামথিং একজন মানুষ চায় অন্য একজন মানুষ কিছু করুক এবং এই ভার্বগুলোর শেষে অলওয়েজ একটা ড্যাট থাকে আমরা আগে দেখি দ্য ডক্টর সাজেস্টেড ড্যাট হিজ পেশেন্ট ড্যাশ স্মোকিং তা এই এখানে আমি পাঁচটা অপশন দিয়েছি এখানে যে কোনো একটা অপশন হবে আমি ব্যাখ্যা দিচ্ছি আপনারা একটু শুনুন আমরা জানি সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে বারবার শেষে এস বাই এস যুক্ত হয় তাহলে রুলস অনুযায়ী এই গ্রামাটিক্যাল আনসার হওয়ার কথা টু স্টপস আমরা জানি দ্যাট ক্লজের আগেরটা যদি পাস্ট হয় পরটো পাস্ট হতে পারে অন্য কোনো টেন্স হতে পারে না সেই হিসেবে আনসার হয় ফাইভ এবং আমরা জানি দ্যাট ক্লজের আগেরটা যদি পাস্ট হয় এর পরটা ম্যাক্সিমাম টাইম ফার্স্ট পারফেক্ট হয় সে অনুযায়ী আনসার হয় হ্যাড স্টপড আর আমি যদি অর্থের দিকে চিন্তা করি মিনিং চিন্তা করি তাহলে দ্য ডক্টর সাজেস্টেড দ্যাট হিজ পেশেন্ট শুড স্টপ স্মোকিং ডাক্তার তার রোগীকে পরামর্শ দিয়েছিল তার স্মোকিং বন্ধ করা উচিত তাহলে সেই হিসেবে আনসার হয় ফোর তাহলে আমি যে সকল আনসার চারটা আনসার বের করেছি এ প্রত্যেকটা আনসারের গ্রামাটিক্যাল এক্সপ্লেনেশনও দিয়েছি কেন এগুলো আনসার হবে কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো এটাই সত্য এই চারটার একটাই আনসার হবে না আনসার হবে ওয়ান এটার নামই হচ্ছে সাবজাংটিভ ভার্ব যে যে সাবজাংটিভ ভার্বের রুলস বাক্যে থাকলে অন্য কোনো গ্রামার সেখানে কাজ করো না হি ইজ দ্য কিং অফ অল গ্রামার্স সে সমস্ত গ্রামারের রাজা বলে যে আমি যেখানে উপস্থিত আছি সেখানে অন্য কোনো গ্রামার কাজ করবে না দেখেন এখানে একটা ভার্ব আছে ভার্বটার নাম হলো সাজেস্টেড ডেট তার সাথে একটা ডেট আছে এরকম পৃথিবীতে সাবজাংটিভ ভার্ব ষোলোটা আছে এবং কিছু সাবজাংটিভ আইডেন্টি আছে আমরা পর্যায়ক্রমে এই ভার্বগুলো দেখব বাট তার আগে এটা একটু ব্যাখ্যা দিই সাবজাংটিভ ভার্বটার ষোলোটা ভার্বের মধ্যে একটা ভার্ব হলো সাজেস্টেড ডেট এই সাজেস্টেড ডেটটা বাক্যের মাঝখানে বাক্যের মধ্যে থাকার কারণে সাজেস্ট মানে এই সকল সাবজাংটিভ ওয়ার্ড ডেট সহকারে বাক্যের মধ্যে যদি থাকে তাহলে এরপরে যে বার্বটা থাকবে সেটা অলওয়েজ বেস ফ্রম হয় এখন বেস ফ্রমটা কি বেস ফ্রমটা হচ্ছে এর শাসে শেষে কখনো এস বাই এস হবে না কখনো আইএনজি হবে না এটা কখনো ভার্বের দুই নাম্বার এবং তিন নাম্বার ফর্ম হতে পারে না তার আগে কখনো ক্যান কুট উইল উট শ্যাল শুট মে মাইট বসতে পারে না তার আগে কখনো মডাল বার্ব এম টু ইস টু আর টু ওয়াস টু অয়ার টু হ্যাপ টু হ্যাস টু হ্যাড টু ইউজ টু উড রাদার হ্যাড বেটার এরকম কোনো কিছুই বসবে না অলওয়েজ ভার্বের বেস ফর্ম বসবে এখানে যদি এম ইজ আর ওয়াচ অয়ার থাকে তাহলে এম ইজ আর এগুলো কিন্তু বেস ফ্রম না এগুলো হলো প্রেজেন্ট ফ্রম আর ওয়াজ অয়ার হলো তার পাস ফ্রম তাহলে এম ইজ আর ওয়াজ অয়ারের পরিবর্তে সেখানে বসবে বি কারণ এগুলোর বেস ফ্রম হলো বি তাহলে এখানে যদি এম ইজ আর ওয়াজ অয়ার থাকে এই এগুলো উঠে গিয়ে বসবে হচ্ছে বি মানে অলওয়েজ সাবজাংটিভ ষোলোটা ভার্ব অ্যাডভাইস ডেট আগস ডেট কমান্ড ডেট ডিক্রি ডেট ডিমান্ড ডেট ইনসিস ডেট মোভ ডেট অর্ডার ডেট প্রেপার ডেট প্রাপোজ দ্যাট স্টিপুলেট দ্যাট সাজেস দ্যাট আর্স দ্যাট রিকমেন্ড দ্যাট রিকোয়ার্ড দ্যাট রিকোয়েস্ট দ্যাট এই সকল দ্যাট যুক্ত সাবজাংটিভ ভার্বগুলো যদি বাক্যের মধ্যে থাকে নিয়ম হচ্ছে এর পরের ভার্বটা অলওয়েজ বেস ফ্রম হবে এটার নামই হলো সাবজাংটিভ ভার্বের গ্রামাটিক্যাল রুলস এটাই দেখেন এখানে যে পাঁচটা অপশন পাঁচটা অপশনের মধ্যে একটাতেই শুধু বেস ফ্রম আছে সেটা হলো স্টপ আর বাকিগুলো সবগুলোই কোনো বেস ফ্রম না এই জন্য এখানে আনসার ওয়ানে হয়েছে আমরা এখন দেখব এই ষোলোটা বার্বগুলো কি এবং এ নিয়ে আর যা কথা আছে আমরা ধাপে ধাপে আলোচনা করব ভিউয়ার্স আমরা সাবজেন্টিভ বার্বগুলো এখানে লিখেছি এবং একটা ছন্দের মাধ্যমে এগুলোকে মনে রাখা যায় সেটা হচ্ছে রূপা ইজ মডার্ন এই ওয়ার্ডগুলোর মধ্যে এই ভার্বগুলো আছে এবং এখানে সাবজেন্টিভ অ্যাজেটিভগুলো এখানে চলে আসবে যেমন দেখেন আর দিয়ে 
আর দিয়ে হচ্ছে আপনার রিকোয়ার তারপর হচ্ছে আপনার রিকমেন্ট দুইটা পাওয়া যায় এবং রিকোয়েস্ট তিনটা পাওয়া যায় আর ইউ দিয়ে পাওয়া যায় হচ্ছে আর্স পি দিয়ে পাওয়া যায় হলো প্রেফার এবং প্রপোর্স তারপর আপনার এ দিয়ে পাওয়া যায় হচ্ছে অ্যাডভাইস আস্ক আই দিয়ে পাওয়া যায় ইম্পারটিভ দ্যাটও হতে পারে ইনসিস দ্যাট ইনসিস পাওয়া যায় ইম্পারটিভ দ্যাট মানে ইম্পারটিভ অ্যাজেটিভ হিসেবে ইম্পারটিভ তো চলে আসে ইনসিস্টের মধ্যে আর এস দিয়ে সাজেস দ্যাট এবং স্টিপুলেট দুইটা পাওয়া যায় আর এম দিয়ে হচ্ছে মুভ দ্যাট আবার ম্যান্ডেটরি হয় ম্যান্ডেটরি বাধ্যতামূলক এই ম্যান্ডেটরি ডেট থাকলো এটা অ্যাজেটিভ আর মুভটা হলো ভার্ব তারপর ও দিয়ে হচ্ছে তাহলে এম দিয়ে দুইটা এখানে আই দিয়ে দুইটা পাওয়া যেত তারপর হচ্ছে ও দিয়ে অর্ডার দ্যাট আবার অবলিগেটরিও দ্যাট হয় অবলিগেটরি দ্যাট ও দিয়ে আর ডি দিয়ে হলো ডিমান্ড ডেট ডিক্রি ডেট দুইটা পাওয়া যায় একটা হলো ডিক্রি একটা হলো ডিমান্ড তারপর হচ্ছে ই দিয়ে হলো এসেনশাল দ্যাট এসেনশাল দ্যাট এটা একটা এজেডিভ এসেনশাল একটা এজেডিভ এসেনশাল দ্যাট ই দিয়ে পাওয়া যায় এরপর হচ্ছে আর দিয়ে আর দিয়ে তো চলে আসছে তিনটা এবং এন দিয়ে হলো নেসেসারি দ্যাট নেসেসারি এগুলো হলো সাবজাঙ্কটিভ অ্যাজেটিভ তাহলে এই ছন্দের মধ্যে মোটামুটি সব কিছু চলে আসে কিন্তু কমান্ডটা সিটা বাদ পড়ে জাস্ট শুধু এটাই মনে রাখতে হবে আর গুলো ছন্দের মধ্যে চলে আসে বলা হচ্ছে এই সকল সাবজাঙ্কটিভ বার্ব এবং অ্যাজেটিভগুলো যদি বাক্যের মধ্যে থাকে তাহলে এর পরের ভার্বটা অলওয়েজ বেস ফ্রম হবে যেমন ইনসিস দ্যাট এটা বাক্যের মাঝখানে আছে বাক্যের মধ্যে আছে এই জন্য দা জুরি হলো মানে আইনজীবীদের দলকে বলা হয় জুরি তো আইনজীবীদের দল একটা কালেকটিভ সেন্টেন্স কালেকটিভ নাউন কালেকটিভ নাউনের পরে আমরা জানি ভার্বটা কারেক্টের নাউনটা সিঙ্গুলার হলে কারেক্টের নাউনটা যখন বাক্যের মধ্যে বসে এরপরে ভারটা সিঙ্গুলার হয় তাহলে এখানে রিটার্নস হওয়ার কথা ছিল কিন্তু রিটার্নসটা হয় নাই কারণ হচ্ছে এটা একটা এখানে একটা সাবজাঙ্কটি ভার বাসে যার কারণে এটা বেস ফ্রমই হবে রিটার্নস হবে না এখানে আর্স ডেট আছে তো আর্স ডেট একটা সাবজাঙ্কটি ভার এরপরে হির কারণে লিভস হওয়ার কথা কিন্তু এটা লিভস হয় নাই লিভই হয়েছে কারণ এটা সাবজাঙ্কটিভ বার বাসের জন্য প্রপোজ দ্যাট আসে হি টেক্স হওয়ার কথা কারণ থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে বার বাস এসে এস বাই এস যুক্ত হয় টেক্সই হওয়ার কথা কিন্তু টেক্স না হয়ে টেকই হয়েছে কারণ হচ্ছে অলওয়েজ এগুলোর পর এখানে সাবজাঙ্কটিভ বার বাসে দ্যাটস হোয়াই এর পরে অলওয়েজ বার বেস বেস ফ্রম হবে এখন একটু লক্ষ্য করুন এখানে আর্স দ্যাট যখন এরকম দ্যাট সহকারে থাকবে তখন সেটা সাবজাঙ্কটিভ বার যদি এই দ্যাটটা না থাকে তাহলে ম্যাক্সিমাম টাইম এটা আর সাবজাঙ্কটিভ বারবের মধ্যে নেই যদি এই বার্বগুলোর দ্যাট সহকারে থাকে তখন হবে বার্বের বেস ফ্রম যদি দ্যাট ছাড়া থাকে তাহলে এটা সাবজাঙ্কটিভ বার্ব থাকে না দ্যাটস ওয়াই এই হিমটা কি হয়ে যাবে উই আর্সড হিম তখন ম্যাক্সিমাম টাইম ইনফিনিটিভ হয় টু লিভ হবে না টু লিভ হবে লিভ না হয়ে টু লিভ হবে যদি এই সকল ভার্বের পরে দ্যাট না থাকে তাহলে ম্যাক্সিমাম টাইম এগুলোর পর ইনফিনিটিভ হয় এটা হচ্ছে সাবজাঙ্কটিভ বার্বের মূল কথা তাহলে সাবজাঙ্কটিভ বার পৃথিবীতে ষোলোটা এবং সাবজাঙ্কটিভ কিছু অ্যাজেটিভও রয়েছে এই সকল ম্যাক্সিমাম টাইম এই ষোলোটা বার্ব যদি পৃথিবীতে কোনো একটা সেন্টেন্সে বসে এরপরে যে বার্বটা থাকবে সেই বার্বটা কেয়ামত পর্যন্ত বেস ফ্রম হবে অলওয়েজ বেস ফ্রম সেখানে কখনো আইএনজি হবে না সেই বার্বের শেষে কখনো এস বাই এস হবে না বার্বের দুই এবং তিন নাম্বার ফর্ম হবে না অলওয়েজ এরগুলো এগুলোর শুরুতে কখনো মডাল বার্ব বসতে পারে না অলওয়েজ বার্বের বেস ফ্রমটা হবে এটার নামই হলো সাবজাঙ্কটিভ বার্ব ভিউয়ার্স আমি চেষ্টা করেছি সাবজাঙ্কটিভ ভার্বটা আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য তারপরে আমার মধ্যে সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে আপনি অনেক বই পড়ে জেনে নিতে পারেন আমি আমার জায়গা থেকে চেষ্টা করেছি আপনাকে সাবজাঙ্কটিভ ভার্বটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য পরীক্ষার জন্য যা দরকার আমি বলার চেষ্টা করেছি তো আবার দেখা হবে অন্য আরেকটা ভিডিওতে সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফিজ